చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని నేను ఇందులో ఒక పావు కప్పు పెరుగు తీసుకుంటున్నాను అందులో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక చిన్న స్పూన్తో ఒక స్పూన్ ఉప్పు సాల్ట్ పసుపు కొంచెం చాట్ మసాలా ఒక పావు స్పూను చాట్ మసాలా తీసుకున్నాను నేను వేయించి పెట్టుకున్న శనగపిండి ఒక టూ స్పూన్స్ తీసుకుంటాను నేను పెద్ద స్పూన్తో కారం నిమ్మకాయ నిమ్మకాయ జ్యూస్ తీసుకుంటాను ఒక అర అర చెక్క ఇప్పుడు దీన్ని అంతటిని బాగా కలుపుకో ఇలా మొత్తాన్ని కలుపుకున్నాక ఇందులో నేను మష్రూమ్స్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని వీటంతటిని మళ్ళీ ఒకసారి కలపాలి ఇలా బాగా కలుపుకున్నాక ఇందులో ఇప్పుడు నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ కూడా వేస్తున్నాను మామూలు వెజిటేబుల్ ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది దీన్ని అంతటిని ఒకసారి కలుపుకోవాలి అండి దీన్ని అంతటిని ఒక పదిహేను నిమిషాలు ఇలా పక్కకు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ తీసుకొని ఆల్రెడీ మ్యారినేషన్ అయిన మష్రూమ్స్ ఇందులో వేసుకోవాలి ఆయిల్ కాగాక ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై చేసేటప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టాలి ఎందుకంటే మష్రూమ్స్ నుండి వాటర్ వస్తాయి అదంతా దగ్గరికి ఇలా మొత్తాన్ని వేసి హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఇలా మష్రూమ్స్ మొత్తాన్ని ఒక పది నిమిషాలు ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్క కుంచేయాలి ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో నేను కొంచెం బటర్ వేస్తున్నాను ఈ బటర్ అంతా కరిగేదాకా ఉండాలి ఇలా బటర్ కరుగుతున్నప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర వేస్తున్నాను నేను ఇందులో మూడు బేలీస్ కూడా వేసుకున్నాను ఇలా కొంచెం అయ్యాక ఆనియన్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఇందులో ఆనియన్స్ ఇలా కొంచెం మగ్గాలి ఆనియన్స్ కొంచెం వేగడం కోసం కొంచెం సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఒక చిట్కెడ్ తీసుకున్నాను అండ్ వీటంతటిని కొంచెం వేయించాలి ఆనియన్స్ని ఇలా సరిపోతుంది ఆనియన్స్ ఇలా వేయాలి దీంట్లో నేను మళ్ళీ అర స్పూన్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాను దీన్ని అంతటిని బాగా కలుపుకోవాలి ఒకసారి దీన్ని అంతటిని కలుపుకొని ఒక్క నిమిషం ఉంచితే సరిపోతుంది ఇలా పచ్చి వాసన అయిపోయేదాకా ఒక్క నిమిషం ఉంచాలి ఇలా ఒక్క నిమిషం అయ్యాక నేను ఒక నాలుగు చిల్లీస్ వేస్తున్నా ఇందుట్లో కొంచెం కారం వేయాలి కొంచెం పసుపు కొంచెం గరం మసాలా దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్నాక ఇందులో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టిన టమాటోస్ వేసుకోవాలి ఇలా టమాటాలు వేసాక ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని మనకి టిక్క మసాలా మంచి గ్రేవీ రావాలి కాబట్టి యోగట్ అయినా వేసుకోవచ్చు క్రీమ్ అయినా వేస్తారు దాని బదులు నేను క్యాషూ నట్స్ వేస్తున్నాను క్యాషూ నట్స్ కూడా కొన్ని వేసి ఒకసారి తిప్పుతాను మొత్తాన్ని నేను మొత్తాన్ని ఒకసారి మంచిగా కలుపుతున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో ఒక అరకప్పు వాటర్ తీసుకుంటున్నాను 
తీసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తాన్ని బాగా కలపాలి ఇలా ఒకసారి కలిపేశాక ఇందులో ఎంత సాల్ట్ అయితే పడుతుంది అనుకుంటారో కూర మొత్తంలో మీరు అంత సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాక మొత్తాన్ని కలిపేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ ఒక పది నుండి పదిహేను నిమిషాల వరకు ఈ ముక్కలన్నీ మెత్తగా అయ్యే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి లిడ్ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూసారు కదా ఈ టమాటా మొత్తం ఇలా మెత్తగా అయిపోయేదాకా ఉంచేసుకొని ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది మొత్తం చల్లారిపోయాక మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ బేలీవ్స్ తీసేసి ఇలా మంచి ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఇందులో ఆల్రెడీ మనం పేస్ట్ చేసుకుని ఆ పేస్ట్ వేసేసి ఇప్పుడు ఆ మిక్సీ గిన్నెలో కూడా కొంచెం వాటర్ వేసి వేసుకోవచ్చు దీన్ని అంతటినీ ఒకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని దీన్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఇలా ఉడకనివ్వాలి చూసారు కదా ఇలా ఒక మూడు నిమిషాల తర్వాత నేను నేను వేయించి పెట్టుకున్న మష్రూమ్స్ కూడా వేస్తున్నాను ఇందులో అప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ కలర్ చేంజ్ అయిద్దండి వీటన్నిటిని ఇందులో వేసుకోవాలి ఒకసారి దీన్ని అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచాలి చూసారు కదా ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిపోవడానికి వచ్చింది దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను వేసేసి ఒకసారి కలిపేసి బంద్ చేయండి టేస్టీ మష్రూమ్ టిక్కా మసాలా కర్రీ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్